Pemirsa air hujan jika diolah dengan baik ternyata juga bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia. Melalui proses filterisasi dan elektrolisasi, air hujan diturunkan atau dinaikkan pH-nya untuk terapi kesehatan. Di Magelang, air elektrolisasi ini dimanfaatkan untuk terapi bagi penderita penyakit kronis. Air hujan secara alami bersifat asam dengan power of hydrogen atau pH rata-rata sekitar 5,6. Sedangkan untuk terapi kesehatan dibutuhkan pH 9 ke atas. Oleh karena itu, dilakukan proses elektrolisasi untuk menaikkan pH-nya sehingga bersifat basa tinggi. Dalam hal terapi penyakit kulit, maka pH-nya diturunkan hingga mencapai angka 4 yang berarti bersifat asam. Ini berfungsi untuk terapi pengobatan penyakit kulit seperti jerawat, panu, kadas, dan gatal-gatal dengan cara dioleskan ke bagian tubuh yang sakit. Seperti yang dilakukan Minti Asto, warga Perum Depkes Kota Magelang. Di rumahnya, menampung air hujan dalam jumlah puluhan kubik untuk diproses elektrolisasi selama 10 jam, untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Memproses elektrolisasi air hujan dilakukannya setelah mengikuti pembelajaran manfaat air hujan pada komunitas Bayu Bening di Sleman, Yogyakarta. Kita menyiapkan talang ya untuk menampung air hujan. Begitu hujan masuk ke toren, kemudian kita saring, kemudian kita masukkan ke dalam alat elektrolisa. Itu sudah ada ukurannya, jadi eh, hampir penuh kedua-duanya. Ini kapasitasnya ada yang 10, ada yang 15, ini sekitar 15 liter. Alat ini fungsinya apa? Alat ini fungsinya menaikkan pH. pH itu potensial hidrogen. Jadi ketika pH-nya tinggi berarti eh, hidrogennya tinggi. Sehingga fungsi hidrogen itu sebagai eh, anti an, apa? toksin. Proses elektrolisasi air hujan dengan menggunakan arus listrik bertujuan mengurai senyawa air menjadi oksigen dan hidrogen gas. Jadi, hasil dari elektrolisasi air hujan ini adalah hidrogen murni dan oksigen murni, sehingga aman dikonsumsi. Selain itu, air hujan elektrolisasi bisa diminum rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti banyak dilansir media massa komunitas Banyu Bening Sleman Yogyakarta, yang berinovasi merubah air hujan menjadi lebih berguna melalui sejumlah proses telah membuka sekolah air hujan secara gratis. Maka bagi siapapun yang melakukan pemanfaatan model elektrolisasi air hujan juga harus menggratiskan hasil olahannya kepada masyarakat yang membutuhkan terapi kesehatan. Dari Magelang, Irfandi Ardianto melaporkan.